sa ulo ng mga nagbabagang balita. Biglang tigil deployment. Ah, pakalaki lang ang magbag. Sobrang saya. At saan lang sabi? Mga kapamilya, at ito po si Cedric Ortiaga. Pamilihin ngayon yung maging tagahanan ninyo. Nakakaloka ka, mga kapamilya. Inilipat sa naiya. Inuutos sa utusan. Punta ng mall pag grocery. Mga kakawa sa I4. Punta ng ano, sa SM. Dun sa Rosalis. And Rosalis store sa Sarisari store. Dun sa Jollibee. Nag at nag-work sila. At sa saan man sa mundo. Ay, saan nagsasila? Nagsasat pa. At 8.748, bagong kaso niya, bagal niyang lumakad. Punta sa silabas. Paglakad sila, punta ng Jollibee. Dagdag na kaso. Dagdag na kaso, punta sa saksakyan, biglang muahati. Feel good, Pilipinas! I-share ang liwanag at ligaya. Ito si Vice Ganda, KZNBGYO. Si Casey Tangdingan, saan man sa mundo. Live mula sa ABS-CBN. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi ka pamilya. Ako po si Cedric Ochaga. Nice pa rin makabag sa kinabukasan ng bawat kapamilya. Ito ang TV Patrol. Nagpilang pumunta sa Naya at pumunta sila saan man sa mundo ng mga nagbabalita. Nagpapatrol, Cedric Ochaga. At ako po si Cedric Ochaga at bukas na bukas na po kayo sa Goodness Clan Creators. So, papatrol, Cedric Ochaga. Kailangan nga yung desisyong ito. Pero ilang araw naman daw nila itong pinag-delay nila yan at pinag-aralan. Nagdugat itong desisyon na ito na maglabas ang Saudi Arabia ng circular na may ine-exempt ng mga nabakunahan na. Pero itong mga bakuna na ito ay Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson at Pfizer. So wala doon yung Sinovac na widely distributed dito sa Pilipinas. Kaya nga ang uh, nagiging problema ay hindi exempted itong wala dito sa apat na bakuno na ito sa kanilang institutionalized quarantine na tinatawag sa Saudi Arabia at kailangan magbayad doon sa pitong araw na quarantine. Ang problema niyan ngayon sa bayan, yung mga nabakunahan niya ng mga OFWs na dapat ay exempted dito sa institutionalized quarantine ay nadamay na rin dahil dito sa desisyon ng DOLE at POE. Galing pa ng Bicol si Myla, umasto siya sa RT-PCR test sa hotel accommodation sa Metro Manila habang naghihintay ng resulta. Pero pagdating sa Naiya, hindi pa na siya kasama sa lilipad na papuntang Saudi Arabia. Pag-uwi ko po ay hindi isang bakasyon kundi isang emergency. Ayan, nagiging emotional ako kasi pamamatay lang ko ng anak ko last month. So hindi pero yung pinagdagastusan ko. Tapos ngayon, ganito na naman. Kasama si Myla sa higit limandang OFW na hindi pinayagan na lumipad patungo Saudi Arabia ngayong araw. Base ito sa kautusan ng Dole na ininto pansamantala ang deployment ng mga OFW papuntang Saudi. Lumabas ang memo kagabi at ipatutupad kaagad-agad. Depensa, POEA. Ito po ay masusit pinag-aralan. Kaya nga po, ngayon lang tayo nag-impose ng temporary suspension. Kasi last week pa po ito eh. Nagugat ang memo sa circular na inilabas ng Saudi Arabia General Authority of Civil Aviation noong May 20. Kung saan, ina-exempt mula sa institutional quarantine ang mga pasahero ng ilang piling bakuna. Wala sa exemption ang pinakamaraming bakuna na available sa Pilipinas, ang Sinovac. Kapag hindi kabilang sa exemption, kailangan magbayad ng pitong araw ng quarantine sa Saudi Arabia at ang swab test pagdating at pagkatapos ng quarantine. Ang halaga, aabot ng 50 hanggang 70,000 pesos. Tayo po yung humingi na ng uh, clarification mula po sa KSA at hanggang ngayon, wala pa pong nasagot. Uh, 
ano ang DSA tungkol po doon sa kalitikasyon natin. At kayo natin patagalit ito dahil marami po po SWs ang umaalis, marami po po SWs ang naapektado, marami po po SWs natin na nagbabayan at kawawa naman lalo ngayon yung panahon ng pandemic. Ang gusto ng dole, dapat employers o agency ang magbayad nito at hindi ang OFWs. Ayon sa memo, may natanggap na mga report ang dole na pinapakargo sa mga OFW ang gastusin ng dadaan ng health and safety protocol sa bansa, tulad ng quarantine facility at swab test. Si Jefferson na wala pang bakuna, sagot ng kumpanya nila ang pag-quarantine niya, pero siya ay damay rin. Kahit ako po hindi po ko pakunado, ginawa ko po yung rules nila na mag-booking ng hotel, ganun po. Kahit na magkano pong nagastos to, ginawa ko po para makabalik lang. Ang nangyayari mo, matasawag din na naman. Kasi siyempre, yung binok nilang hotel ngayon, i-impis na parating na ako doon, wala na. Hindi na magagamit po. Kung hanggang kailan ang suspensyon, yan ang di pa masagot ng labor officials. Everybody has to wait for the resolution of this issue. Man napakaliit lang, napaka ano naman ito eh, simple lang naman ito na problema at if you can see the tenor of the memo, it is temporary. Pagka mayroong live guidelines na ang mga employers na magbabayad ay mawawala din yan. Ang temporary, ano na yan, temporary uh, memorandum ni... Ayon sa Philippine Airlines, hindi nila natanggap ang memo, kaya tinanggap pa rin nila ang mga pasahero. Kaya nang harangin sa Bureau of Immigration Boot ang mga OFW, ay nagpasya na silang paliparin ng aeroplanong papuntang Riyadh kahit wala itong pasahero. Ang naging desisyon naman ng karamihan sa naiwang mga pasahero, umuwi na muna. Problema nila ngayon kung paano makaiipon ulit ng panggastos para makabalik sa Saudi Arabia. Sa totoo man po, nakakaduro po ng puso. Kasi ang sakit mo ngayon, yung pagalis mo nga sa bahay, iwayawanan mo yung family mo for work, masakit na. Tapos, eto aabutin mo, stress pa. Like Naya Termina. At sinigurado niya na gagawa nila ng paraan na makauwi ng maayos ang mga stranded na pasahero. Kung sila ay taga Luzon, ay may pinoprovide ng hotel accommodation sa kanila pansamantala at iahatid sila bukas. At kung sila naman ay kung taga Visaya at Sumindanao, ay magkakaroon ng cheaper flights para sa kanila. Ipararating rin sa uh, kay Dole Secretary Silvestre Bello de Terre dahil pa pang mga concerns ng mga OFWs maging kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang mas isyo ngayon sa bayan ng mga nakausap natin mga OFWs ay paano kung maapektuhan ang nagihintay na trabaho sa kanila sa Saudi Arabia dahil sa desisyon na ito ng Dole. Kabayan. Yung bang pangako ni uh, Yusek uh, Pukauson ay libre? Hindi si Kabayan. Libre sa bayan at bigyan din sila ng uh, pagkain kanina at uh, pinapila sila para kunin yung contact details nila. Dahil kanina umaga ay marami na rin mga stranded na pasahero ang nagsiuwian na. Yung mga umuwi na ay uh, may mga nagre-request na sila ay sunduhin at uh, maghintay dito sa Metro Manila kung sakali na malit na itong suspension sa deployment ng OFW sa Saudi Arabia. Kabayan. So, Jackie, hindi pa natin kailan, mali, hindi pa natin alam kung kailan malilip. Kasi yung pinag-uusapan natin ay yung bakunang Sinovac. So, kung hindi tatanggapin ng Saudi Arabia na yung Sinovac ay talagang para sa COVID-19, may problema talaga ang mga OFW kung tatagal pa. Kung ipabase doon sa circular na nilabas ng uh, Saudi Gaka, maaari namang makapasok yung mga ibang uh, uh, mga pasahero na may ibang brand ng bakuna tulad ng Sinovac. Yun nga lang ay kailangan nilang dumaan dito sa institutionalized quarantine at magbayad ng nasa 50 to 70,000 pesos. Ang nagiging problema na nakita ng dole ay pinapakargo sa OFWs ang uh, gastos na ito at ang gusto nila ay malinaw na employers at agency ang magkakargo ng gastos sa ito bago nila ilip itong suspension ng deployment ng OFWs sa Sarabayan. At yun ang ating inihintay kung sasagutin ng employer sa Saudi Arabia at saka ng agency Steve, yung babayarang 70,000 ng OFW plus magka-quarantine siya ng 7 days. Ganun ba yun? Tama ka dyan sa bayan na naghihintay nga rin ng clarification ang BOEA at DOLE mula sa Saudi Arabia dito sa inilabas nilang 
circular na ito dahil apat nga lang na brands ng bakuna ang kinikilala nilang exempted doon sa institutionalized quarantine. Pero yun nga, paglilinaw, kahit ibang brand ng bakuna ay makapapasok sa Saudi Arabia, yun nga lang ay hindi exempted sa quarantine. Kabaya. And in the meantime, Jackie, ang uh, mga OFW ay mag na lang ng abiso mula sa Department of Labor and Employment kung kailan sila makakaalis at kung kailan malilip ang pagpapawal ng Saudi Arabian government. Tama ka dyan, kabayan. Kaya nga kinuha yung mga contact details sila kanina at yung iba ay nagpasya na dito sa Metro Manila maghintay kung saan na may mga pinrovite naman na hotel accommodation ng OWA para sa kanila. Uh, maraming salamat, Jacket. And dito, simple problema na katulad na sinasabi ng Polo. Mabigat na problema ito para sa ating mga OFW na patungo po ng Saudi Arabia. Samantala, ang... Maraming salamat, Amy Perez. Sa ngayon, nagpunta ng mall para maggrocery sila. Punta sila ng Sovereign and Deliver Share It. At sila nagsawa at nagsawa sa pamilya tayo. So, paano natin simula sa sa uh, sa mall? Kapag hinawak mo na yung stock, nagpunta ng mall para nag-grocery sila. Nagpapatrol. Cedric Archaga. Lahat ng rehiyon sa Mindanao, pataas ang trend ng kaso ng COVID-19. Patunay rito ang halos 100% occupancy rate sa ICU araw-araw sa Southern Philippines Medical Center sa Davao. Ang ward beds naman ng ospital, may higit 70% na. Sabi ng hebe ng Davao City Health Office nitong nakaraang linggo, nasa siyap na po hanggang higit isang daan ang may tatalang kaso ng sakit. Kaya hindi na nakapagtatakang hirap ang mga malalaking ospital, gaya ng SPMC. Alkalde naman ng Cagayan de Oro City, balak sumulat sa IATF para itaas mula MGCQ sa GCQ ang kanilang quarantine classification. Ipinagbawal din ni Mayor Oscar Moreno ang pagtitipon sa mga beach resort, swimming pool, mga birthday at iba pang pagtitipon para maiwasan ang lalong pagkalat ng virus. Sa Visayas, nakakakita rin ng pagtaas ng kaso. Katunayan sa Eastern Visayas, na itala ang pinakamataas na bilang ng COVID sa isang araw na 186. Ang Tacloban City ang may pinakamaraming bagong kaso ng sakit sa bilang na 34 na sinunda ng Ormoc City na may labing tatlo na bagong kaso. Bukod sa pagkilos ng mga lokal na opisyal, patuloy rin ang panawagan sa mga ospital na kung maaari ay magdagdag pa ng kanilang mga kama para sa mga pasyenteng may COVID. Pero ayon sa Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines, gusto hima ng mga ospital, hindi anya basta-basta makapagdadagdag dahil mahirap maghanap ng mga health workers na tatao sa mga ito. Nababahala rin siya sa dumaraming bilang ng namamatay ngayon. Dati po, uh, 2% lang yan. Ngayon, umabot ako ng mahigit 5%. Mm -hmm. So, ibig sabihin po, dumadami rin yung uh, talagang gumagrabe ang sakit. Kaya nga po yung ibang, uh, alam po, ang ibang mga lugar, nag-request sila na talagang mas mahigpit ang, ano, ang quarantine. Palagay ko, uh, pag hindi ko natin ginawa yun, ay pag ma-overwhelm na naman yung uh, kanilang mga hospital beds doon sa area na yun. Kahapon na itala ng DOH ang higit dalawang daang namatay. Ito na ang pinakamataas na bilang ng namatay sa isang araw mula April 10. Pero paliwanag ng DOH, hindi naman lahat ito ay namatay kamakailandang. Kaya meron po tayong mga iba pang buwan ay nakakasama din sa ating dalaan. So ngayon pong 210 no kahapon ng mga pagkakamatay, meron po tayong around uh, 14 na nangyari po, uh, which was uh, okay. earlier, no, February to uh, February, January, December, ng isang taon. Meron po tayong ganun doon. And then the others were from March and April, at yung iba, May. Dagdag ni Verhere, kahit pumalo na sa isang milyon ang nakakatanggap ng dalawang dose ng bakuna kontra COVID, hindi pa rin pwedeng payagan ang mga ito na lumabas ng hindi nakasuot ang face mask at face shield. Kasi kailangan mo natin maintindihan, pagka mag, marami na sa atin ang nakakapag-2 doses, naka-isang milyon na po tayo, pero pag tinignan mo natin ito versus the complete or total population of the Philippines, malayo pa po tayo para magkaroon tayo ng ganitong protection 
uh, para po sa buong populasyon natin. Sa huli, patuloy ang panawagan na gamitin ang pagkakataon na meron para makapagpapakuna. Hindi lang kasi proteksyon sa sarili at pamilya ang may dudulot nito, kundi pati na rin ang unti-unting panunumbalik sa dating paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Rafael Bosano, ABS News. Inilalabi ng mga bayani dito lang sa DTI Restorations, kung baka hindi ito lang sa restaurant, ay siya ay nagsasawa ng mga nagkakapamilya, isa sa pamilya. So, paano natin simula sa nag mga babayan at ito? Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Mula sa utu, tatlo na lang ang pwede yung servisyo ka ng salon na ito ng sabay-sabay dahil sa pag-ibig ng hindihan mo tulad ng pandemya. Patubal ang customer pag weekday, mas marami kapag weekend. Pinipilaan po kami dati dito nung, ano, nung wala pang pandemic, kaya malaki talaga yung epekto nung, ano, nung pandemic sa atin. Iba pa rin talaga kapag walang pandemic. Kung baga, ang kakarampot nilang kita ngayon, Alvin sakto Chico. lang napambayad sa tubig, kuryente, at upa sa espasyo. Kaya sana raw, kung pwede naman, madagdagan ang kapasidad ng mga salons sa mga susunod na buwan. Good news dahil simula June 1, ang 30% ngayon sa personal care establishments magiging 40% na. At kung makakuha sila ng safety seal ng DTI at DILG, may dagdag pang 10% sa capacity. The reason why ganito lang tayo nga, obserbahan natin kasi pag wala namang nangyayari yung search at uh, ang ating mga kababayan ay maganda ang compliance din sa social health protocol, uh, it will give us the siguro the, the confidence na mag-adjust pa uli ang ward. Natuwa ang mga salon owners pero pwede pa raw luwagan basta i-strip ko lang ang health protocols. Up to 100% kung kaya pwede kasi alam mo, Alvin, nasa pagpapatakbo naman ng isang negosyo yan na parang kanyari, sa parangay, ganun din na talagang uh, kailangan meron talagang safety officer. Ang mga dining restaurants naman, mula 20% ngayon, magiging 30% na ang capacity sa June 1 at dagdag na 10% pa kung makakakuha sila ng safety seal. Dahil dito, umahasa si Lopez na mapapawasan ang bilang ng mga nawala ng trabaho dahil sa mas malaking kapasidad. Ang displays pa rin mula nung nag-ECQ tayo, may mga naiwan pa ang mga 500,000 uh, workers based on mga sectors na, na pinapantayan natin. Uh, So, we project na mga another 100 to 200,000 itong improvement na to ng 10%. Nagpasalamat ang mga restaurant owners pero sana raw dagdagan pa ang kapasidad sa mga susunod na liko. Gawin din daw sanang 12 midnight ang curfew para mas marami pang makadinner sa labas. At payag ang makadainin ang mga pakunadong lagpas 65 years old. There's very little reason why a vaccinated person will still be kept at home. Uh, tayo naman kahit unvaccinated, lumalabas tayo. Eh, bakit doon naman yung bakunado ang uh, senior? Hindi pa rin pwedeng lumabas. So, it's a mystery for us. Ang mga spa at massage clinic, mula sa kasalukoy yung 30% capacity, tataas sa 40% sa June, pero wala pa rin tanggalan ng face mask. Papayagan na rin sa June ang 30% capacity ng mga lugar na pinagtatausan ng meetings, conference, at exhibition halls. Alvin L. Chico. Susunod, inilagay sa A1, pinadilagay sa A1 at saan man sa mundo, pinapalagay niya, dagsaksak kuya po church hanggang nagsisimbahan daw siya, dagdagan niya, sa babalik ng TV Patrol. Dito kami para sa iyo. Pamilya Chandler.
ABSCBN is service of the Philippine worldwide. This is ABS-CBN in the service of the Filipino world. Wah, wah. ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide. ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide. One team, Katamilia. One world. One, two, Kapamilya, Pinche. Sabay, sabay, Kapamilya. Sini, Kapamilya. Camilla Trumps? Their face sounds familiar, kids! Summer ang simula, ABS-CBN. na yung Pasko ng Mingyang Pilipino. Labes ang Pasko ng Pilipino. Pino Summer sa Best World Web. Lumino lang muna sa kwento ng Pasko. ABS-CBN is the service of a Filipino worldwide. Wow.
ABS-CBN, in the service of a Filipino worldwide. Bunga sa mga balita. At dito lang sa TV Patrol. Kinunin niya yung A4, dito yung sakyop ng A4, at saka A5, A6, A7. At kumuha sila ng A4 ng ano, filter. Nang ito ng filter, ito, ng COVID-19 vaccination. Nagpapatrol, Henry Obaga Diaz. Marso 2020, kasabay ng unang pagpapatupad ng community quarantine sa Luzon, nagsimula ang pag-work from home ng call center agent na si Arnie. Bagamat binabawasan ng sistemang ito ang kanyang exposure sa COVID-19, hindi raw ito madali. Opo. Gaya ng iba, namuhunan din si Arnie sa Opo, work from home setup. Ako. May internet allowance mang ibinibigay ang kanyang kumpanya, lumubo naman ang kanyang electricity bill. Pero ang pinakamahirap daw, ang mas mabigat na workload. Kaya madalas, lumalag pa siya sa oras ng trabaho. Mas mainam pa rin talaga yung naka-work ano, on-site na work compared sa work from home. Kasi nga, yung work and life balance, kahit paano, uh, nababalance mo siya eh. Meron kang interaction sa mga katrabaho mo or sa outside ng household mo, di ba? Tapos, yun yung normal eh. Dapat naman talaga bawat Pilipino or every household talaga mabakunahan para magbalik na tayo lahat sa normal. Matapos ang pagsusulong ng iba-ibang ahensya ng gobyerno gaya ng NEDA, DTI, DOLE at Metro Manila Mayors, inaprubahan na ng Interagency Task Force ang pagpapalawig sa A4 Priority Group. Uumpisa na kasi ang pagbabakuna sa A4 ngayong June 1. Ayon sa Malacanang, sakop na sa A4 ang mga nasa informal sector at self-employed na lumalabas ng bahay para magtrabaho. Kabilang na ang mga kasambahay, mga nasa government agency, pati na government-owned and controlled corporation o GOCC at local government units at mga manggagawa sa pribadong sektor na kinakailangan rin pumasok sa trabaho o lumabas ng kanilang mga tahanan. Unang iro-roll out ang A4 vaccination sa NCR, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Metro Cebu at Metro Davao. Nagpulong po ang inyong IATF kahapon, Mayo uh, 27, kung saan inaprubahan ang rekomendasyon na i-improve at gawing mas simple ang priority group A4 ng COVID-19 immunization program. Pero ayon sa BPO Industry Employees Network o BN, tila na etsa puwera ang mga work from home workers na hindi makalimutan ng gobyerno yung naging sabi nga nila ambag ng mga manggagawang nag work from home kung hindi ka agad mababakunahin yung mga work from home parang um, ang hirap natin makita yung kung kailan ba tayo magiging normal Siniguro naman ng Department of Trade and Industry na kasama sa A4 workers ang BPO industry. Paniwala pa ng kagawaran, lahat ng manggagawa ay magkakaroon ng pagkakataong mabakunahan dahil hindi naman permanenteng nakalagay sa work from home status ang bawat manggagawa. Paliwanag naman ng Metro Manila Council, inuuna lang ang mga manggagawang pinakamataas ang exposure sa COVID. Uh, practically all workers are included kasi... Yung mga nagbo-work from home, nagro-rotate naman yan. Hindi naman sila uh, forever nasa work from home. Kung na permanent sila at uh, nasa bahay naman sila, hindi protected naman sila. And may, may meron ding segment na uh, uh, naalala ko priority B naman yun, yung all other workers. In other words, konting hintay lang, hindi na yun din yan. Yung labas ka na labas, mas exposed ka. Kaya yun ang thinking nila. And may papapakulahan din naman din sila, no, marami lang parating, inuuna lang talaga yung talaga masyado na-expose. I, I hope they, they, they you know, no, sana maunawaan lang nila. Sa huli, naniniwala ang defend jobs na hindi kailangan magkaroon ng diskriminasyon sa pagpili ng babakunahan kung may sapat na supply ng bakuna sa bansa. Tanong namin, pinipipid ba yung bakuna o dahil kulang talaga yung bakuna kaya nakakapag-isip sila ng gantong mga policies. Dapat talaga ang ayusin yung vaccine pa rin, yung roll out ng vaccine. Maging ang Employees' Compensation Commission nilinaw na tanging mga manggagawang nahawa ng COVID sa lugar pagkawa ang kwalifikado sa COVID-19 compensation. Hindi nito sakop ang mga work from home 
pero maaari silang kumuha ng injury o accident yeah. benefit mula sa ECC. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Samantala, kasama sa A1, ang pipinduti ng A1, A2, A3, A4, A5. Sa ngayon nagsisimula, sa pamilya tayo ay nagsaman sa dik at kinabukasan ko ay sila ay nagsasawa. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Sa food service area ng isang hotel na nagsisilbing quarantine facility, nagtatrabaho si Anne. Bawal pa rin dito ang staycation, pero binuksan na muli sa publiko ang kanilang lobby lounge. Kaya araw-araw, iba't ibang tao ang kanyang nakakasalamuha. We have a direct, direct contact with the guest. Okay. Uh, we are greeting the guests, we are taking their orders, we are serving their orders, and then we also handle the other serv services. We have the gloves, and then the face mask, and then we highly follow the social distancing practices. Ganito rin ang pag-iingat na ginagawa ng doorman na si Jeff. Kada linggo, sumasailalit din sila sa antigen test. Sinagawa naman po namin yung safety protocol na may distancing din po. Pagpasok po namin sa log ng ano, naka-PPE po. Mahirap po, pero gagawa po namin ang tamang ano, safety protocol po. Kaya magandang balita para kina Ann at Jeff na pwede na silang magpabakuna ngayon pa lang. Mula kasi sa A4, inakyat na sa A1 Priority Group ang mga nagtatrabaho sa mga quarantine hotel. Sabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, gaya ng health workers, tuloy-tuloy din sa pagtatrabaho ang mga frontline tourism worker sa mga accommodation establishment na ginagawang isolation facilities ngayong pandemic. A lot of our hotel workers, oh, yes, hotel. Hotel and, and yes. they are exposed to possible COVID positive. We are grateful na nasama sila sa A4. But pinaglaban pa rin natin na masama sa A1 kasi of the nature of the job. Ikinatuwa ito ng presidente ng isang hotel sa Maynila at sinabing makatutulong ang pagbabakuna sa mga quarantine hotel worker sa pagbangon ng industriya ng turismo at ng ekonomiya. Prioritizing the workers from this uh, industry, I would say, is uh, long, long overdue. As a matter of fact, I think, uh, looking back, we should have uh, uh, priori prioritized all, all the workers. Because in order to revive the economy uh, fast. Sa ngayon, a halos 2,500, sa 28,000 na mga nagtatrabaho sa mga quarantine hotel sa bansa ang nabakunahan na. Sinulatan na namin yung mga LGUs na para pag yung um, alam nila na, di ba sa LGUs naman yung sa vaccine, alam nila na iwan na ang ating mga uh, hotel workers. Ang ibang manggagawa sa tourism sector, mapapabilang naman sa A4 Priority Group kasama ang iba pang essential worker na inaasahang mamapakunahan simula Hunyo. Samantala, pinayagan na ng IATF na makapag-accommodate ng staycation guests ang mga DOT accredited hotel at establishment na hanggang 100% ng kanilang venue capacity. Pinapayagan din ng staycation hotels na Wag, uh, wag nang ipa-COVID-19 na mga guests basta sila ay nasa uh, edad na 18 to 65 years old. Ang mga DOT accredited accommodation establishment sa mga lugar na nasa general community quarantine naman ay maaari na rin tumanggap ng mga bisita for leisure purposes na hanggang 30% ng kanilang venue capacity. Bianca Dava, ABS-CBN News. Marami sa ating naawa daw. Sa mga nagbabalita at sa ngayon sa Kuya Pumanilla, sa Maynila, at sila sa nagsaawin sa nagsasawa, excuse me po, at sila nagsasawa at isingingin at, at inisiyang ng iniba ng A4, A5. Samantala, ilalive nyo ito, Kuya po Maynila, yang mayumpit, sumiklap lang hanggang ngayon. Dan nga lang yung pwedeng pumasok dito sa loob ng Capo Church sa ilalim ng itinututupad na 30% capacity at sa mga hindi makapasok, pwede lang sila dito sa bahagi ng Plaza Miranda at doon sa Evangelista Street. Katulad ngayon na kahit maulan ay may mga tao pa rin dito sa labas basta nasusunod yung physical distancing.
Michael kaya minabuti niyang dumaan muna sa simbahan ng Quiapo para humingi ng basbas at gabay. Pero hanggang labas na lang siya tulad ng maraming iba pa dahil limitado lang sa tatlong daan ang makapapasok sa simbahan. Pero okay lang din sa iyo. Online siguro sir, hindi rin eh kasi iba pa rin kasi yung makikita mo siya. Piling mo kasi napakasarap sa pakiramdam pag kasi silaya mo siya eh, kahit sa labas lang. Si Aning Rosalinda, nagtyagang pumila at naghintay ng kalahating oras para makapasok. Mas maganda ho nandito tayo sa loob ng simbahan na ibibigay natin lahat ng nangihingi natin sa kanya at ipinagkakaloob niya naman ng buong puso sa atin. Sa susunod na buwan, mas magiging madali na para kina Michael at Aling Rosalinda ang makapasok sa simbahan kung maaprubahan ang rekomendasyon ng Metro Manila Council na itaas sa 50% ng kapasidad ng lugar ang pwedeng makadalo sa religious gathering. This is just the, the, the consensus of the mayors. So it's up to the IAPF as a collegial body to approve or disapprove this recommendation. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi naman na bago sa mga simbahan ang pagbubukas ng pinto sa mas maraming tao. Even last year, umabot na rin naman tayo ng 50%. Mm -hmm. Last December, makita naman natin yung simbang gabi. Apakarami mga tao niyan. Pero simbang gabi? Yes! Pero mga na-impact galing sa simbahan. So ang indikasyon nito, Ricky, ang simbahan ay very strict din. Ano? Na pinapatupad nila yung protocols. Sa Quiapo Church, mayroon mga volunteer para sa crowd control at health protocols at handa rin sila na magdagdag din ng mga ito. Natutuwa at nangalan siyempre ng mga uh, mga katoliko, mga nagsisimba, yung mga uh, init na init na at gusto nang makapasok ng simbahan ay masaya yon para sa amin at nagpapasalamat kami na ikinukonsider na nila at nakikita nila yung Uh, importansya ng simbahan sa, sa mga tao, lalo na sa panahon ngayon. Samantala, magsasagawa naman ng pag-aayuno ang mga pari sa mga simbahan Mamaya, sa ilalim ng Archdiocese of Manila sa Hunyo yes. Aulo yes, para ipanalangin ang pagtatapos ng pandemya. Para po sa mga pinipili pa rin makinig ng misa sa kanilang bahay, kiniyak ng CDC na magpapatuloy pa rin Simbahan ang online streaming ng mga simbahan Uya, ang daming tao dito. Balik sa iyo, Ate Maraming salamat, Mike. Maraming salamat, Ermoy Maliari. Yan po nga ang matutuhanan dito lang sa Dr. Cory pala, sa Minimang San Mundo, sa pamilya ko. At BTS Pop Up Store, ano inilagabi ng mga bayani sa mga, mga tahanan dito kay BTS. Nang mga nagbabalitang sa mga ng TV Patrol! Patrol! And dito ko, may pera sa'yo! Tik 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 tik. Watch mo at mga taong yun pamilya shows at now sa Rainbow Gaming at sa kama kasama ng sa at bagantang buhay life. Kapag hindi mo na at sa kasa at epano ni mo di good son at general store daughter. Hmm, kapag nagmis mo. Sa loob ng Kapamilya Online Live, i-watch mo ng Polonian videos at Kapamilya Online Live, September 10. What? Now work? At i-like comment mo at i-share mo tas i-like mo video. Like, comment, at subscribe. Yay! Maalala mo kaya, asap natin to. Iba yan. At dito, ang kapamilya online life. Watch mo, yung mga gabawin mo ulitong kapamilya show. Now streaming on Martin Rivera. Isubscribe ang ABS-CBN Entertainment. Kapag hindi mo na, kapag nag-miss mo, at saka man, kahit kailan. Hmm, kapag nag-miss mo, pwede nang balikan. Pero nagkamay sa magbili sa akin.
sa loob ng, sa loob ng Watch Mo Kapamilya Online Live, September 10. At pinapaborito mo siya, si Cardo Dalisay. At ang tayo ay akin, nakakapigan. Watch Mo ang Kapamilya Online Live. Like, comment, at subscribe. Ano kita... Makita mo po sa sanatan. Alam mo nga, di siya ma'am niya. At ating ibayan. Andito kami para sa'yo. Kapabilya Online Live. Sino ka man, nasaan ka man, andito ang Shopee para sa'yo. Shopee 66, video sale. Shop na! Arestado ang nang magsasaya at bagong recruitment system sa pumunta sa labas sa ano principal's mayor and ano si principal's office at dito sa munisipyo nagka-curfew nagpapatrol Zen Hernandez Ito ng mga tauhan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group ang babaeng ito matapos siyang mahuling nangingi ng pera kapalit ng pagpapasok ng mga aplikante bilang pulis Ayon sa PNP, 50,000 pesos ang hinihingi ng suspect na ahente ng Public Safety Savings and Loan Association. Ayon kay PNP Chief Guillermo Eliazar, may tinuturong kasabwat ang suspect sa loob ng PNP. 20,000 daw sa kanya, 30,000 doon sa contact niya. Particularly self-service. Ito, subject of our validation, syempre. Kasi yun ang kanyang allegation. Naharap sa kasong kriminal ang suspect. Sabi ni General Eliazar, dahil sa bagong sistema ng recruitment ng PNP, mawawala na ang ganitong klaseng scam at palakasan sa pagpasok bilang pulis. Gamit ang QR code na itatago na makatauhan ng mga aplikante, kaya hindi pwedeng pakialaman ng kahit sino mang tauhan ng PNP. Hindi, hindi pwede. pwedeng dayain ang datos tulad ng tangkad Dito. at grado sa Dito. police entrance exam dahil hindi malalaman kung sinong aplikante ang may hawak ng bawat QR code. Meron tayong... Online application. Sa online application, talagang yan, uh, documents lang, ini-scan, and then binibigay sa QR codes once na kompleto requirements sila. So, may pangalan na sila dyan. At yung mga QR codes, tapos binigay sila ng QR code na bukunta dito. So, based on that, nasa database natin dyan. So, that kung yan ay sa pepekehin nila, malalaman natin kung sila ba ay naadun sa database natin. Dagdag pa ni Eliazar, parurusahan ng sino mang magtangkang makialam o impluensyahan ang recruitment system ng pulisya. Nakataktang magdagdag ng 17,000 na bagong pulis ang PNP ngayong taon at gagamitin na nila ang naturang QR code sa pagproseso sa mga ito. Ayon kay General Eliazar, dahil sa teknolohiya, masisigurong tanging ang mga kwalifikado lamang ang papasang maging bahagi ng PNP. Rafi Santos, ABS-CBN News. Hello mga chika! Ako po si Emmanuel Cedric at bukas na bukas na po kayo sa Indonesian Creators. At sa ayon sa saya, mga kwento ni Mark Logan, ishare ang liwanag at ligaya, Feel Good Pilipinas, nagpapatrol, Emmanuel J. Silan lamang sila sa mga paborito ninyong artista na hahataw sa Beat the Init Challenge ng Feel Good, Feel Good Pilipinas, Pilipinas sa TikTok. Binibini TikTok. Si Isher ang liwa na katigaya. Sa panulat ni Lawrence Arvin Sibog at Robert Labayan, ang komposisyon ni Natairo Alfaro at Francis Salazar, umarangkada ang latest dance craze sa buong Pilipinas. Isher ang liwa na katigaya. Benedictua. Duma dan si Rinci Benedictua. Sayu nang es show tay. Feel good Filipinas. Feel good kapamilya. Yun, yung mga pulis, 
Nagdansa ng feel good Pilipinas. May hold uppers dyan. Or may hold uppers. Uy, sino ka? Hell, babe. Celebration. La, 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 la. Hi po, Emmanuel, Cedric. Hello po. At ito, ako si Cedric. May nalam na tayo. Hi guys, this is TV Patrol. I-share ang liwanag at ligaya. Feel good, Pilipinas! Feel good, Kapamilya! Hi, Emmanuel! Yay! Mayaman na tayo! Tutok lang sa... Ako po si... At, at ito si Cedric Archaga. At bukas na bukas, na po kayo sa Indonesian Creators. Tutok lang! Ito ang TV Patrol! Happy birthday! Hi, Emmanuel! Sadri! Salamat po, mga kapamilya! Thank you po, Sadri! Showbiz nyo! My closing credits! Thank you, Sandy. No problem. Thank you, Paul Emmanuel. Pass out at po. Pass out at po, mga familia. Siyempre, mga familia. Thank you, Sadri. Pasyout at po. Bye-bye. Thank you, Emmanuel. See you next time. Mga kapamilya. Thank you po. Thank you po Sir Cedric, si Emmanuel. Pa-shout out po. Thank you. Thank you, pa-shout out. Bye. See you next time. Thank you, Cedric. See you next time. Pasang up. Bye bye. Pasang up. Bye bye. Bye manje tadi. Thank you. Pasang up. Thank you. Salamat po sa lahat. Salamat! Dito ang Tutok sa TV Patrol! Bye-bye! Bye, Sherwin! How are